the Fibonacci retracement, my favorite strategy. Welcome back guys to another Gab's cryptocurrency video where we trade by data and not by hype. And today, pag-uusapan natin ang Fibonacci retracement, which is one of my favorite technical analysis tool na ginagamit ko for predicting prices. So in this video, we'll talk about what is Fibonacci, why do I use Fibonacci retracement, how do I create support and resistances, and then how do I predict prices using Fibonacci? So let's start first with what is Fibonacci? So basically, Fibonacci is it's a sequence of numbers. It's actually calculated by the previous two numbers following this formula. Pero since ang habol naman natin dito is technical analysis at hindi yung mismong formulas niya, i-summarize na lang natin siya. Basically, pag sinum up mo lahat ang Fibonacci sequences, magpo-form ka ng isang parabolic chart. Ang parabolic chart is, habang tumatagal, nagiging steep ang ating movement ng prices. So, mapapansin nyo ngayon, ganun ang charts ni Fibonacci. So, ngayon, bakit ba natin siya ginagamit sa cryptocurrency or sa market ng crypto? It's because the movement, yung parabolic movement niya, is identical to how the crypto market works. Pag titingnan mo to, yung current price action ni Ethereum for the past few weeks ay the same sa isang parabolic movement ng Fibonacci sequence. So, makikita nyo na itong parabolic run-up ay normal sa crypto market. So now, pag-usapan naman natin my strategy on using Fibonacci. Paano ko ba siya ginagamit? Well, I have three scenarios where I use them. First is after a parabolic bull movement. Next is during the accumulation or reaccumulation phase. And then lastly is predicting prices after the accumulation phase. So titingnan din natin in this video kung paano ba natin i-apply ang Fibonacci on these three scenarios. So first, after a parabolic bull movement, ang price kasi natin ay nagkakaroon ng biglang pagtaas ng price action. Makikita mo in the past few days, pataas ang action ni chart. At pag na-reach natin yung maximum, nagpapahinga ang price action natin. In that case, yun ang start ng reaccumulation phase. So, reaccumulation phase, in short, nagkaroon ng biglang pagtaas, tapos biglang nagstay lang siya sa isang price range. So, yun yung reaccumulation phase. Pag nangyayari yun, dun ako nagpa-plot ng aking Fibonacci retracement. Next is, during the accumulation or reaccumulation phase, Ito naman isang example kay Dogecoin na nagkaroon ng sobrang tagal na accumulation phase. At dahil sa sobrang tagal na accumulation phase, pwede tayo actually magplot ng isang Fibonacci retracement para ma-determine kung ano ba yung magiging next price actions natin. So dun ko siya ginagamit, si Fibonacci. And lastly is predicting the next prices after the accumulation or reaccumulation phase. So going back to our example with Cardano, makikita mo na nagkaroon tayo ng accumulation phase at nung na-break na natin ang ating Fibonacci resistance, makikita mo na nag-pump siya up to the next Fibonacci level which is the 1.618 ratio. Makikita mo na doon nagre-resist at dito na naglalaro ang price action. So accurate siya para ma-determine kung ano yung mga susunod na price level dito kay Fibonacci. So yun yung ating Fibonacci in theory. So ngayon i-apply natin siya sa iba't ibang scenario sa crypto market. So previously may example tayo kay Cardano na ginagamit. So pag-usapan natin ngayon, paano ba natin ipa-plot ang Fibonacci retracement? So i-delete muna natin to and simulan natin from the start. Para makagawa ng Fibonacci retracement, punta ka lang dito sa tools. I-select mo lang dito si Fibonacci retracement. And then to get the Fibonacci kunin mo yung previous high from the bull run. Ibig sabihin ng bull run yung mula dun sa pagtaas niya at kung saan siya natapos. In this case, dito siya natapos. And then, gumawa ka ng Fibonacci hanggang sa lowest point niya after after this all-time high. So, i-drag natin siya dito hanggang dyan sa lowest point niya. And then, there you have it. Ayan ang Fibonacci retracement natin. So, ganun lang siya kadali i-plot. Makikita mo na ito na yung levels na kailangan natin tingnan. Ngayon, ano ba pwede natin gawin dito kay Fibonacci? If ikaw ay isang swing trader, pwede mo actually gawing basis ang mga Fibonacci levels na ito 
para dun ka magte-trade. Like itong Fibonacci retracement level na ito. Makikita mo na nagkakaroon tayo ng support. Ibig sabihin ng support, dun nagbabounce yung price. So, bounce, bounce, bounce. And then, ito rin, bounce, bounce, bounce. So, pwede ka dyan mag-buy and then mag-sell pag nag-e-end dun sa huling resistance. Resistance, meaning lang nun, dun tumitigil yung price action. So, magbabounce siya pababa. So, bounce pa taas, bounce pa pababa, taas, baba, taas, baba. So, ganun yung ginagawa ng Fibonacci retracement levels natin. So, ngayon, alam na natin paano malaman yung mga support and resistances using this Fibonacci level. Pwede mo ngayon siya actually i-plot sa chart mo kung ano yung mga magiging resistances mo. So, ang ginagawa ko usually is pupunta ako dito sa chart, kukuha ako ng isang horizontal line, and then ipa-plot ko siya dito sa mga Fibonacci levels kung saan mostly nagbabounce. And kaya mahalaga siya kasi pwede natin siya gawin in the future as support level. Kung yaring, mag-dip siya ng malakas. Sa ngayon, nag-dip si Cardano. At makikita mo, yung kanyang pag-dip, big support dito sa 1.48 level. So, pag nabumagsak yung Cardano, yan yung pwede mo i-expect na prices kung saan ka pwede bumili ng asset ulit. So, ngayon alam na natin itong support and resistances. Pwede siya gamitin for swing trading. Ngayon alam natin kung paano siya gamitin for position trading or huddle position. So, kung yari hindi mo alam ano yung magiging next price action movement dito, pwede mo ngayon siya gamitin si Fibonacci sa pagdetermine ng next price action. At para madetermine natin yun, doon tayo gagamit ng Fibonacci retracement levels. Kung titignan mo tong chart na to, bawat levels ay mayroong target price which is this Fibonacci level. So, meron dito 1.83. So, yun yung first predicted price natin. Next price prediction is $2.3. Habang tumatagal, nagiging parabolic ang movement natin for this Fibonacci levels. Nakikita din natin lahat yung mga possible price actions niya following the Fibonacci retracement. Ibig sabihin nito, ang predicted price natin is pwede natin gamitin yung Fibonacci resistance na to. So, i-plot natin si 1.83. Plot din tayo kay 2.39, and then isa pa kay, kay 2.9, and then another one kay 3.3. So now, may mga levels tayo dito. Ito na ngayon yung ating magiging predicted price. So if ever na ma-break natin itong 1.83, ibig sabihin nito, ang next movement natin or ang next possible target natin is around 2.3 US dollars. So ganun lang yung basis ko palagi for predicting the next prices. Isa pa lang example na papakita ko sa inyo ng pag-use nitong Fibonacci. Bigyan ko kayo ng isa pang example na tumatama itong mga levels na to ayon sa Fibonacci retracement levels. So, bigyan ko kayo ng isang example kung saan ko ginamit si Fibonacci. Isang example ko ay si Ethereum. Mula nung natapos yung bull run ni Ethereum dito noong February 20, nagplot ako ng kanyang Fibonacci retracement hanggang sa lowest point niya. And then, Iniwan ko na lang siya hanggang sa meet natin yung per target levels. So makikita mo na meron tayong support, 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 support. So doon nagbabounce yung price. Resist, resist, resist. And then doon na break natin, nagmove tayo sa next level. Resist, resist. And then na break natin. Resist, support, resist. Na break din ulit natin. Tapos makita mo habang tumatagal, sinusundan lang natin itong levels na to. So pag na break din natin siya ulit sa baba, in yung magiging next support natin, yung next Fibonacci levels. So, ganun lang siya pa ulit-ulit hanggang sa makapag-trade ka ng pattern like this na mayroon tayong ascending triangle. So, guys, if gusto nyo din matutunan yung kung paano mag-trade ng mga gantong pattern, paano mag-plot, you can watch my other video, How to Trade Patterns. Link is in the description below para matutunan nyo kung paano ba natin in-apply itong mga patterns on top of the Fibonacci retracement. And then, scroll natin siya papunta sa next movements natin, makikita mo na, habang binibreak natin yung mga levels, nagkakaroon tayo ng support, 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 and then resist, 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 nag-stay tayo within the same Fibonacci area. Meron ding times na pag nabreak natin, dire-direcho tayo hanggang sa next Fibonacci level, which is yun ngayon nangyari kay Ethereum. And then, pag titignan mo ngayon, saasa na nga ba tayo ngayon kay Ethereum? Kay Ethereum ngayon ay nasa huling Fibonacci level, which is sa 3,200 US dollars, which yung pinost ko sa inyo guys na price prediction ever since na makita nyo na tumama ba guys ang secret lang nun is itong Fibonacci na ginagamit ko 
makita mo na dun tayo nag-bounce, bounce, bounce hanggang sa umabot sa 4,000 US dollars Fibonacci level na dyan na ngayon naglalaro ang price. So, ayan guys, ganun yung paggamit natin dito kay Fibonacci, kay Ethereum. Makita mo na sobrang accurate ng kanyang price movement. Doon mo makita yung mga support and resistances mo. Doon mo din makita yung price targets mo. Ngayon, gusto naman natin malaman yung price prediction for Ethereum using the Fibonacci. So, bigyan ko ng isang example kung paano ko pinredict yung price ni Ethereum for this bull market. Noong 2018 na natapos yung bull run, doon ako nag-start gumawa ng Fibonacci retracement at dinarag ko siya hanggang sa lowest point ng kanyang chart. At nung dinarag ko siya, ito'y nag-form na chart. So actually, gawa natin siya ulit ng chart para makita nyo kung paano ko ginawa. So from Fibonacci retracement tool, drag mo lang siya sa all-time high and then hanggang sa lowest point. So ayan, makikita mo yung mga price predictions natin. Dati nagpre-predict ako ng 2,200 US dollars na Ethereum, which is nangyari nga. Nag-predict din tayo ng 3,500 dollars Ethereum price. Nangyari din. And then, di ba napapansin nyo guys, lagi ko sinasabi na nagpre-predict ako ng 5,800 Ethereum price. It's because of this Fibonacci level. Pag titingnan mo, itong Fibonacci level na to ay nagpa-fall at the 5,800 US dollar mark. So in this case, ito yung nagiging basis ko for price prediction sa mga kahit anong levels ni coins. Na-predict din natin yung 5,000 US dollar target by this Fibonacci level. Kaya lagi ko pinapost din sa Facebook, doon sa Signals group natin, Telegram, na ito yung mga target price natin. Isa pang example is kay Dogecoin, makikita mo na. Ginagamit ko din siya sa kanyang accumulation phase. Nag-accumulate si Dogecoin na matagal. Nung nag-break siya, doon natin nalaman ang kanyang mga price prediction. At dahil natapos yung kanyang price movement niya ngayon, gumawa ako ng bagong Fibonacci retracement. Pero hindi ko na ito i-share sa inyo ng buo guys. Pwede nyo gawin to sa side nyo. So siguro activity na lang yung para sa inyo. Isang disclaimer lang, Dogecoin is for fun. Experienced traders lang gumagamit nito. So if gusto nyo mag-Dogecoin, trade it for fun, not as an investment. Pwede nyo din actually pag-practice si Fibonacci dito. So ayun guys, basically Fibonacci is a tool that I've been using for my technical analysis strategy. Pwede mo siya gamitin for price prediction and determining the support and resistance levels for your swing tradings. So if you find this video informative and useful, please give this video a like. If you want to see more of our signals kung saan ko pinapost lahat yung mga price predictions and different technical analysis sa mga iba't ibang coins, you can join our Facebook, Telegram, Discord. Link is in the description below. So nagpo-post din yung mga ibang admins namin doon ng mga iba't ibang altcoins signals. And if you want to see more videos like this, please subscribe for more. See you in the next video and bye-bye for now.